一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是：有些人活着，他已经死了；有些人死了，他还活着。这是当代诗人臧克家在纪念鲁迅先生逝世十三周年时所写的一首抒情诗。短短的几句话，道出了人生的状态，也阐明了人生的归宿，以极其简单又深刻的方式，说明了人生的不同价值。正如臧克家所言，生而为人，不过短短的几十载而已。如何度过这一生，如何选择自己的一生，是每个人终身都需要面对的课题。而一个人行走在人世间，最高级的活法，无非只有两种：读书和独处。读书可以明智，独处可以明心。只有当智与心都得到锻炼之后，生命才有了意义。而面对噪音。也能坦率做人。一读书让人明智，读书的作用是为了更好的生活，而不是用读书来满足自己的对于物质的追求。如果一个人读书的目的是为了满足自己的欲望，那么他这一生书就白读了。人生的第一要务是做人，而做人的首要方式就是在于读书，因为读书可以明智。在读书的过程中，学到的不仅仅是学问。更是人生的智慧。学问是指导自己如何赚钱和谋取利益，但是智慧才是教自己如何面对人生，如何平衡物质与人格之间的关系。所以，让读书的结果更好的服务于生活，让自己学会做人。曾国藩说过：“明德、心民、止至善，皆我分内事也。若读书不能体贴到身上去，为此三项与我身毫不相涉。”则读书何用？这句话的意思就是说，明晰道理，教化人民，做善事，这些都是我分内的事。如果不能将读书的道理落实到自己身上，认为以上三项和我毫不相关，那么读书还有什么用呢？古代有一人叫晏殊，他从小的时候就被称为神童，非常聪明，名声也响彻大江南北。当时江南巡抚知道了之后。就推荐他直接和其他人一起参加殿试，而当时晏殊只有14岁，在几千名考生之中显得并不起眼，但是晏殊却落落大方，并且凭借自己的才华发挥良好，没有任何胆怯，而且还提前交卷。当时宋真宗非常吃惊，看了之后直接赐予他进士，过两天还要继续考试。当题目发下来之后，晏殊看了一下。却说出来非常让人吃惊的话。他说：“这个题前两天他已经做过了，希望皇上换个题重新考。”宋真宗听了大喜，在心里也给晏殊又多加了几分。他觉得晏殊不仅有才华，而且非常忠诚。但是晏殊年龄尚小，宋真宗便希望他把更多的精力放在学习上，为国家培养一个栋梁之才。读书的目的是懂得道理。让这些道理化为智慧，真正的服务好自己的人生，这是读书最好的志向。养成读书的习惯，就可以在书里窥见到与自己相似的人，学习他们为人处事的智慧，为自己的人生多些感悟。我读书越多，书籍就使我和世界越接近，生活对我也变得越加光明和有意义。高尔基的这句名言，既是他自己的写照。也是他对后人的期许。我们终其一生，不过是要打破认知的鸿沟。而当你看的书越多，你的认知就越丰富，你离生活的真相就越近，对待万事万物也便不会有那么多的偏见。我想，一个愿意与书籍为伴的人，这一生都不会孤独，因为书中自有他的良师益友，也有他的知己红颜。当养成看书的习惯之后，一个人的世界就会变得广阔起来，他不再固步自封，也不再洋洋得意。当把阅读变成一生的信仰之后，生活的根基也变稳了许多。二，独处让人明心，一个人只有内心强大了，才能在独处中保持清醒的头脑。1952年，心理学家所罗门·阿西做过一项有趣的实验，他请来一些志愿者。让他们依次进入一个房间，配合实验人员回答一些简单的问题。这些志愿者进去时，里面已经有了五个人，但他们不知道的是，
，那五个人其实是实验人员所安排好的。当时的问题很简单，从几个简单的线条中选出自己觉得最长的那一条。线条之间的差别很明显，可五个被安排好的人都选择了同一个错误答案。唯一的志愿者虽然有自己的判断，可当他发现自己同别人的答案不一样时，开始犹豫，逐渐想要改变。最后也做出了错误的选择，有这样的结果，其实就是受到了从众效应的影响。从心理学的角度来说，所谓从众效应，是指当个体受到群体影响的时候，往往会怀疑并改变自己的观点、判断和行为的现象。人都是群居动物，所以处在群体当中的时候，为了不被群体排外，往往会配合群体的选择。哪怕自己明知道是错的，这样一来，长期的附和他人，只会让自己变得人云亦云。这也就不难理解，勒庞为何会在《乌合之众》中写道：“人一到群体中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。”合群会降低智商，其实不是真的让智商降低。而是让很多人逐渐失去了判断是非、做出选择的能力。真正厉害的人，都是有自己独特的个性的人，也都具有强大的意志力与内心。他们能够坚持自己想要做的事情，并且能够在独处中坚守自我，最终成就了他们自己。真正厉害的人，往往越喜欢独处，因为独处让他们更加清晰的认识到人生意义与价值所在。一个真正厉害的人，不会只把时间花在社交上，也知道要为自己而活。他们懂得，独处是一种能力，也是一种境界。独处可以让我们变得更加成熟、冷静、睿智，而在独处中学会了为自己而活，更能让我们变得富有内涵。人生不应只为自己活着。一个真正厉害的人知道，人生不是你喜欢什么，就是你该做什么。人生也不是只有自己看得清楚，别人说的话都要听、看、想。真正厉害的人更明白，人生其实很短暂，时间不等人。所以，一个人只有学会为自己而活了，才能更好的照顾好自己，因为在独处中找到了自我。所以，一个真正厉害的人会更加珍惜独处的时光。在现实生活中，很多人害怕独处。因为随着时代的发展，我们已然来到了一个如此嘈杂的世界。嘈杂就是生活，生活就是喧嚣。然而，正如周国平所说，相比于社交，独处是一种能力。在现实生活中，不乏有人是八面玲珑的社交鬼才，可是享受独处的人，灵魂却是无比自由。读书使人明智，独处却让人明心。在喧嚣的环境之中。我们是很难听到来自心底的渴求的，可是，在独处的片刻，我们的希冀却会那样清晰。习惯独处的人，并不意味着就比谁孤独，相反，正是因为享受一个人的怡然自乐，精神才变得丰盈。就像羊群才会为伍，勇猛的狼向来孤勇。人只有在找到了自己之后，才能爱上独处，否则不过是在熙熙攘攘的人群之中。寻找一份肤浅的慰藉罢了。独处时，你能看到的只有广阔的自然和渺小的自己，能听到不再是旁人的劝诫，而是自己的声音。独处是一种力量，更是一种幸福。读书帮我们解释世界，独处帮我们理解世界。只有在解释了周遭，并且发自肺腑地理解了它以后，生活才没有了那么多的困惑。我当然爱这丰富多姿多事。觉得人生最高级的活法就是有钱有权的人脉，风光体面的工作，温柔帅气的另一半。中年之后，我们才明白，人生最高级的活法是低配生活。这里说的生活低配，不是让你降低物质需求，也不是让你降低人生标准，而是让你学会如何修炼自己，让余生更加顺遂。那么。如何让自己拥有最高级的活法呢？接下来给大家三点建议：一、少内耗，让生活低配。
《蛤蟆先生去看心理医生》一书中有这么一句话：“没有一种批判比自我批判更强烈，也没有一个法官比我们自己更严苛。”其实，生活中的大多数烦恼都来自于自我批判，而这种批判自我的行为。会成为伤害自己最好的利刃。网友小新曾讲过一个自己的故事。有一次，他和同事们打算出去聚餐，出于好意，他提前为大家订好了一家非常正宗的火锅店。去了以后，大家都是赞不绝口，纷纷表示小新有眼光。但是小新还是听到了有个女同事说。他的肚子有点不舒服，说者无心，听者有意。小星想到是自己带大家来的火锅店，不仅产生一丝内疚。第二天，他发现女同事没有来，一打听才知道，女同事吃完火锅回家后，肚子疼得特别厉害，还拉了好多次肚子，最后不得不去了医院，而且。听说同事前不久刚得了肠胃炎，最近才刚有所好转，就又去了医院。小星更加自责了，于是他赶紧给女同事发消息，表达自己的歉意。女同事很快就回复了一个微笑的表情，并且说：“我是觉得我已经全都好了，觉得可以和大家一起吃火锅了，才没有告诉你的。你什么都没做错呀。”茫然间，小星才突然想起，他其实有问过大家的口味，都能吃辣踩点的辣火锅。他突然就释怀了，但是又有些无奈。即便如此，遇到事情他还是会第一时间责备自己。网上看到过一句话：“不必为已发生的事情而后悔，不必为未发生的事情而担忧。”这便是治愈内耗的关键。内心装满情绪的人，无法静下心来去享受生活，更无法全身心的去体味人生。既然事情已经发生，与其暗自懊悔自责，不如付出行动解决问题。如果事情还未发生，与其害怕焦虑，不如做好承担后果的准备。最差的结果不过是害怕的事情发生而已。人生下半场。唯有学会与自己和解，同情绪对抗，才能静心体会生活的意味。二少攀比，让欲望低配。卡耐基曾在《人性的弱点》中说：“生活中的许多烦恼都源于我们盲目和别人攀比，而忘了享受自己的生活。”有些人在日复一日的攀比中迷失了自己。而有些人在年复一年的欲望中坚守初心，在《小欢喜》中，童文杰和方圆是一对很恩爱的夫妻。童文杰是一家公司的小领导，而方圆工作了多年，却还是一个小职员。偶然间，方圆发现和他从小一起长大的好朋友季胜利，几天前当上了区长。方圆的内心突然就得有些不平衡了。他说：“想当年读书的时候，季胜利处处不如我，如今人家都是区长了，我还只是一个小职员。”童文杰听了，很认真地说道：“不要和人家比较，比来比去，最后遭罪的还是自己。我觉得你也不差呀，你看咱家被你照顾的多好呀。”听了童文杰的话。方圆得到了一丝安慰，也慢慢的化解了内心的不平。不久后，方圆不幸的赶上了公司的裁员大潮，被裁了。童文杰又宽慰他：“放宽心，你这么优秀，还怕找不到工作吗？让你离开是公司的损失。”这句话让方圆挫败的内心感到了温暖。后来，方圆一直找不到合适的工作，就干脆做起了家庭妇男。他每天做饭、做家务、照顾家人，把家里的一切安排得井井有条。
，这大大的减轻了童文杰的压力。而童文杰也并没有嫌弃老公没本事，一直都在感激方圆的付出。正是因为童文杰的不攀不比，才让家庭危机化于无形。也让生活多了很多的惊喜。一禅小和尚曾说过一句话：“不必总去攀比角逐，你不争，自会有属于你的世界。”你在羡慕着别人风光的背影，殊不知，别人也在羡慕着你平凡的岁月。适度的攀比会激发人上进的动力，而过度的攀比却会让人变得面目全非。越是与人比较，越是追求太多，越是会被欲望所掌控，最终自食恶果。真正聪明的人，早就学会了知足，放下了执念，学会珍惜当下，过着平凡而温馨的人生。人到中年，学会降低欲望，不攀不比，才是一个人最了不起的能力。三少期待。让圈子低配，人脉真的有用吗？你不强大，再多人脉也没用。是啊，人脉的本质是一场等价交换。如果把自己看得太重要，那么最终失望的还是自己。曾经在网上看到过一个故事，在一次公司聚餐中，小张认识了刘老板。在聊天过程中，小张发现。两个人竟然来自于同一个地方，于是越聊越投机的两个人马上就加了微信好友。刘老板还表示：“小张啊，以后无论遇到什么困难，就来找哥，千万不要不好意思啊。”小张顿时激动万分，连连道谢。过了一段时间，正好小张公司需要和刘老板他们合作一个项目。小张想到了和刘老板的关系，马上就给刘老板发了信息，结果发现自己早就非对方好友了。小张这才明白，原来有些话只是说说而已，当真你就输了。年少时，我们总是喜欢追求人脉，想要认识更多的人来丰富自己的圈子。行至中年。我们才明白，如果自身能力不足，那么你自以为的人脉也不会对你有任何帮助。曾看过一句话，令我感触颇深：人到中年，认识的人会越来越多，知心的却会越来越少，但留下的人也越来越重要。行走于世间，认识一个人很简单，但是深交一个人却很难。陪伴你一时的人很多，但陪你一生的人却很少。虎朋久有一得，真心知己难求。与其把时间浪费在无谓的社交上，不如花点时间去珍惜那些真心爱你的人。往后余生，不要把自己看得太高，少些期待，把圈子的配置降低，把时间留给值得的人。半生已过。我们也渐渐明白了何为最高级的活法：减少内耗，让生活低配，才能用心体会生活的乐趣；减少攀比，让欲望低配，才能学会珍惜拥有的当下；减少期待，让圈子低配，才能空出时间陪伴值得的人。往后余生，愿你过得了高配日子，享受得了低配生活。今天的分享就到这里，在这里你永远不会孤单。